দুপুর নাগাদ বরিশাল নগরীর এক কেন্দ্রের সামনে গিয়ে হামলার শিকার হন হাতপাখার প্রার্থী আমার জীবনের রক্তের শেষ বিন্দু পর্যন্ত এই জালেম সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে তারপর ঈশ্বর দুনিয়াতে বিদায় হব একেবারে রক্তের শেষ বিন্দু পরিবহন ঢেলে বাংলাদেশের জমিনে এই রক্ত ঢেলে যে রক্ত বের হয়েছে এই রক্ত আমি জমিনের মধ্যে সবটুকু ঢেলে আমি ঈশ্বর হয়তো শাহাদত বরণ করব অথবা সালেমকে হটাবার ব্যবস্থা করব এর বাহিরে দ্বিতীয় কোনো পথ নেই আল্লাহ আমাকে যেখানে নিয়ে ঠেকাত আসছে একদিন মরবাইন আছে আলিয়া লাইন আছে যেইটা যেই লাইনের হোক সবগুলার গোড়া কিন্তু এক ঠিক কি না বলেন কোন কোন জায়গায় আলিয়া হুজুর আর কবি হুজুর সাপার বেজি একজন আরেকজনকে দেখতে পারে না হয়তো আপনাদের এলাকায় নাই কোনো কোনো এলাকা আমি দেখছি আপনাদেরকে বুঝতে হবে কমই হোক আলিয়া হোক শিখে তো কোরআন শিখায় তো কোরআন একই গাছের একই বোটা দুইটা ফল একটা কমই আর একটা আলিয়া এই দোনোটা ফল আমাদের জন্য ফল প্রসু ঠিক কিনা বলেন সুতরাং কোনো জামাত নাই হেফাজত নাই সর্ম নাই নাই এইটা নাই ওইটা নাই কোরআনপন্থী ইসলামপন্থী আমরা সব এক কাতারে চলে আসি একত্র হয়ে যায় বুনিয়ান মারসুস সামনে ঈশান ঘোর বিপদের কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে আল্লাহর কসম এখনো যদি আপনারা বুঝতে না পারেন হয়তো এমন সময় আসবে যে সময় আর ফিরে আসার সুযোগটাও পাওয়া যাবে না সুতরাং ইসলামপন্থী আমরা সব এক অধিকাংশ যুবক তরুণ আজ থেকে মনে করেন পঞ্চাশ বছর আগে পঞ্চাশ বছর আগে অর্ধ শতাব্দী আগে যখন আমরা মাফেল করতাম তখন রাস্তা ছিল না ঘাট ছিল না মাইকও ছিল না এইভাবে একটা মাহফেলের ইন্তেজাম করা হতো বিশ্বাস করেন রিক্সাও ছিল না রিক্সাও ছিল না হয়তো শহরে বন্দরে কিছু ছিল গ্রামে এই ধরনের কোনো সুযোগ সুবিধা ছিল না অনেক কষ্ট করে এলাকার মুরব্বীরা তখন এইভাবে নিজেদের চর্চায় প্রচেষ্টায় মাহফেল করেছেন তখন দেখতাম মাহফেলে সব বুড়ো মানুষ বুড়ো মানুষ কেউ লাঠি বট দিয়ে হাঁটে কেউ কুজো হয়ে হাঁটে যুবক তরুণের সংখ্যা খুব একটা তখন ছিল না আল্লাহ সময় ঘুরিয়ে দিয়েছে আজকে মা পেলে দেখুন ডানে বামে তাকিয়ে দেখুন বুড়া মানুষের সংখ্যা কম যুবক তরুণের সংখ্যা বেশি মক্কায় দেড় হাজার বছর আগে যদি খালেদের মতো যুবক এগিয়ে না আসতেন আম্মার ইয়াসের মতো যুবক এগিয়ে না আসতেন আলী রাদি আল্লাহ তালা আনুর মতো যুবক যদি এগিয়ে না আসতেন সোহাইব রুমি রাদি আল্লাহ তালা আনুর মতো যুবক ইসলামের পক্ষে যদি এগিয়ে না আসতেন তাহলে ইসলামের ইতিহাস আমরা এইভাবে পেতাম না যে কোনো জনপদের এলাকার যুবক তারা যখন সিদ্ধান্ত নেয় সামনে এগোয় যুবকেরা যা করতে চায় সেটাই করতে পারে এবং পেরেছে এটার ইতিহাস সাক্ষী টেকনাপ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত পুরো বাংলাদেশের যেখানে যাই দেখি যে মাহাপুরের উদ্যোগী যুবকেরা সহযোগী যুবকেরা কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে এগুলো ছিল না এই বুড়ারা কোনো রকম ট্রেনে টুনে জোড়াতালি দিয়ে যা পারতেন করতেন এখন বুড়ো বাবারা রিটায়ার করেছেন অবসর গ্রহণ করেছেন তাদের হাত থেকে ইসলামের ঝান্ডা ইসলামের বিজয় কেতন জাতির যুবকরা হাতে নিয়েছে এবং এই জমিনে ইনশাল্লাহ ইসলাম কায়েম হবে ইসলাম কায়েম হতে আর বোধ হয় বেশি দেরি নেই আমি লম্বা চোড়া কোনো কথা বলবো না আপনারা অন্তত মুরব্বীরা জানেন যে আসলে রাত দশটার পরে বয়ান করার অভ্যাস আগে থেকে ছিল না এখন তো আরও বয়সের দিক থেকে 
বুঝতেই পারছেন যার জন্য আপনাদেরকে অভয় দিচ্ছি আমি সংক্ষেপে কিছু কথা আপনাদের সামনে ইনশাল্লাহ আরোজ করব আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন প্রথমে আসুন কোরআন কোরআন মহাগ্রন্থ আল কোরআন এটা আমাদের জীবন ব্যবস্থা জীবন বিধান বিশ্বাসী মোমেনের জীবনের একমাত্র সংবিধান এই দুনিয়ার বুকে মানুষ সৃষ্টির পরে মানুষের ধারাবাহিক ইতিহাস পরম্পরায় প্রথম মানুষ যিনি ছিলেন তিনি কিন্তু প্রথম নবীও ছিলেন নাকি যিনি প্রথম মানুষ তিনি প্রথম নবী তাহলে দুনিয়াতে মানুষের আগমন নবুয়তের ভিতর দিয়ে হয়েছে আলোক উজ্জ্বল নূরের ভিতর দিয়ে হয়েছে বর্বরতা অসভ্যতার ভিতর দিয়ে হয়নি আদম আলাই সালাত সালামের দশম প্রজন্ম দশম প্রজন্ম টেন্থ জেনারেশন তখন কিন্তু ক্যালেন্ডার ছিল না পঞ্জিকা ছিল না দিন মাসের এইভাবে হিসাবের কোনো শখ ছিল না তখন হিসাব করত কিভাবে যে এই প্রজন্ম তিনি চলে গেলে পরবর্তী প্রজন্ম প্রজন্মের পরে প্রজন্ম এটাকে বলা হয় জেনারেশন টু জেনারেশন এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম সাইদেনা আদম আলাই সালাত সালাম তার দশম প্রজন্ম দশম প্রজন্ম সাইদেনা নু আলাই সালাত সালাম দশম প্রজন্ম কি আপনারা বুঝেছেন দশম পুরুষ দশম পুরুষ জেনারেশন নু আলাই সালাম আবার সাইদেনা নু আলাই সালাত সালামের দশম প্রজন্ম সাইদেনা ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম আবার ইব্রাহিম আলাই সালাত সালামের তৃতীয় প্রজন্ম সাইদেনা ইউসুফ আলাই সালাত সালাম ইব্রাহিম আলাই সালাত সালামের দ্বিতীয় প্রজন্ম সন্তান সন্তান দ্বিতীয় প্রজন্ম দুজন সন্তান ছিলেন একজন ইসমাইল আলাই সালাম আরেকজন কি এসাক আলাই সালাত সালাম এসাক আলাই সালাত সালামকে ইব্রাহিম আলাই সালাম ইরাক অঞ্চলে রাখলেন ইরাক যেটা বর্তমান ব্যাবিলন উত্তর ইরাক উত্তর ইরাকের বর্ডার সিটি সীমান্তবর্তী সর্বশেষ শহর মোসেল মোসেল এই শহরের উত্তর অংশ নিয়ে বিশাল একটা এলাকা আছে চারদিকে পাথর কালো কালো বড় বড় পাথরের মোটা দেওয়াল কয়েক হাত পুরো মোটা পাথরের দেওয়াল সেই দেওয়ালের আবার রাজবাড়ির গেট গেইটে দুইটা সাদা পাথরের সিংহ সাদা পাথরের সিংহ মূর্তি আর কি একটা এইভাবে এই পাশে আর একটা এইভাবে এই পাশে একটার দিকে এইভাবে তাকিয়ে আছে বুস বেহুস হয়ে যখন ইরাক আক্রমণ করেছিল তখন বিমানের গোলা বর্ষণে একটা সিংহের পাথরের লেজ এটা ভেঙে গিয়েছিল পরে আমেরিকার কর্তৃপক্ষ আমেরিকা থেকে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে রাজমিস্ত্রি উস্তাগার তাদেরকে ভাড়া করে এনেছে তারা ছয় মাস চেষ্টা করেছে বাঙালে যেটা জোড়া দিতে এত দূরে এত পেছনে যাওয়ার দরকার নেই তাজমহল আগ্রার তাজমহল মুসলিম জাতির একটা ঐতিহ্যের চিহ্ন সেই তাজমহলের যে গাঁথুনি স্যান্ড স্টোন মহামূল্যবান পাথর একটা পাথর একই রঙের একটা পাথর একই রঙের এই পাথরটাকে হীরার তৈরি ছুরি দিয়ে চৌত্রিশ দিক থেকে কাটা হয়েছে 
চৌত্রিশ দিক থেকে ধারালো হিরিয়া ছুরি দিয়ে এই শ্বেত পাথরটা কাটা হয়েছে এই দিক থেকে তাকাইলে এক রং এখান দিয়ে তাকাইলে এক রং ওইখান দিয়ে তাকাইলে আর এক রং এটি হলো কাটার বাহাদুরি পাথরটা কিন্তু এক রং আজকালের রুস্তাগার রাজমিস্ত্রি তারা এগুলো দেখে বলে শত বছর আগে হাজার বছর আগে তখনকার রাজমিস্ত্রিরা কোন ব্লেড দিয়ে এই পাহাড় এই পাথরকে কেটেছে এত নকশা কারুকার্য করেছে এই কম্পিউটারের যুগে এই উন্নতির যুগে আমরা এটার কথা কল্পনাও করতে পারি না মিশরের পিরামিড সেই দিকে তাকান তখন কি কোনো ক্রেন ছিল বাড়ি কিছু উঠানোর কোনো যন্ত্র ছিল কিছুই ছিল না কিন্তু পিরামিড এটা দেখে আজকের মানুষেরা বলে যে এটা কিভাবে বানালো আর শত শত ফুট হাজার হাজার ফুট উঁচু এই বড় বড় টন টন মন মন্ন টন টন ওজনের পাথর কেন ছাড়া কিভাবে শত শত ফুট উপরে উঠালো আমরা এটা কল্পনাও করতে পারি না আজ থেকে সাড়ে ছয় হাজার বছর আগে সৌদি আরবের উত্তর এলাকা জর্ডানের দক্ষিণ এলাকা সৌদি আরব এবং জর্ডানের বর্ডার বর্ডার এই জায়গাটার নাম ওয়াদিউল কোরা ওয়াদিউল যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন সামুদ আল্লাহ জিনা জাবু সখরা বিলওয়াদ কামে সামুদ তারা এই পাহাড়ি এলাকায় এক একটা মানুষ ষাট হাত পর্যন্ত লম্বা হতো ষাট হাত লম্বা হতো ভাই কাট দিয়ে ঘর করবেন জাম গাছ একটা কয় হাত হয় একটা মানুষ যদি এত বড় হয় ঘর খান কত বড় লাগবে তারা এই পাহাড়কে সাবল দিয়ে ব্লেড দিয়ে খুঁড়ে 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 ইনডোর আউটডোর বেডরুম গেস্ট রুম হল রুম লেট্রিন কমট এই পাহাড়ের ভিতরে কিন্তু পাহাড় কেটে কেটে পাথর বের করে করে রুম বানিয়েছে সাড়ে ছয় হাজার বছর চলে গেছে এখনো কালের সাক্ষী হয়ে সেটা দাঁড়িয়ে আছে আজকের মানুষেরা পর্যটকরা শুধু মুসলমান নয় অমুসলিম গিয়ে দেখে যে সাড়ে ছয় হাজার বছর আগে অশিক্ষার যুগে বর্বরতার যুগে মূর্খতার যুগে এইভাবে পাহাড়কে কেটে কেটে বাড়িঘর কিভাবে করেছে আমরা এটা কল্পনাও করতে পারি না দূরে যাওয়ার দরকার নেই যে সায়স্তা খারাম হলে তখনকার এই বাংলাদেশে এক টাকায় আট মন চাউল পাওয়া যাইত এক টাকায় আট মন চাউল এটা তো আপনারা অনেকে ইতিহাসে পড়েছেন আপনারা জানেন সেই সায়স্তা খান সেই আমলে ঢাকা বুড়িগঙ্গের পাড়ে লালবাগের দুর্গ অনেকে দেখেছেন অন্তত নাম শুনেছেন লালবাগের দুর্গে সেখানে যেই একটা কবরের পাশে কবরের উপরে শ্বেত পাথরের একটা ঢাকনা শ্বেত পাথরের একটা বেড়া একটা পাথর কিন্তু এইটাকে ওই যে রঙ্গিন কাগজকে কেসি দিয়ে কেটে কেটে বলা বানে বানায় না ঝালট আমি কি বুঝাতে পেরেছি ঝালট ওই রঙ্গিন কাগজকে কেটে কেটে এইভাবে ঘর সাজায় এই কঠিন পাথর এইটাকে এইভাবে কেটে কেটে ওই ঝালটের মতো কেটে কেটে সেইখানে তারা সাজাইছে কিন্তু আজকালের বিজ্ঞান কম্পিউটার আবিষ্কার করেছে আর আজকের কম্পিউটার আধুনিক বিজ্ঞান বা মডার্ন সায়েন্সের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কম্পিউটারের চাইতে বড় কিছু এখনো আবিষ্কার হয়নি কোনো দিন হলে দেখা যাবে আপনাদের জন্য সুখবর মুসলিম জাতির জন্য আনন্দের খবর আজকে মানুষের তৈরি আবিষ্কৃত কম্পিউটার বিজ্ঞান বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কম্পিউটার পর্যন্ত কোরআনের কাছে সারেন্ডার করেছে আত্মসমর্পণ করেছে কম্পিউটার বলে আমি কি ঘোড়ার ডিম কম্পিউটার দেখা যায় মুসলমানের কোরআন কম্পিউটারের বাবা দেড় হাজার বছর আগে নবীজির উপরে নাজিল হয়েছে চোদ্দশো চৌচল্লিশ বছর আগে 
চোদ্দশো বছর আগে এই কোরআন নাজিল হয়েছে কোথার থেকে নাজিল হয়েছে আর শাহজিন থেকে কি নাজিল হয়েছে বালহুয়া কোর আনম ফি লাহিম সে লহে মাহফুজ থেকে এই কোরআন তেইশ বছর পর্যন্ত জিব্রাহিল আলাই সাল্লা সালাম আমাদের নেতা আমাদের আকা আমাদের রাহাবর আমাদের রাহানুমা আকায় নামদার তাজদারে মদিনা সাইয়দুল মুরসালিন রাহমতুল্লিল আলমিন খাতামুল নবীন ইমামুল মুত্তাকিন ইমামুল মুরসালিন রাসুল রাব্বিল আকায় নামদার সাফিয়ে মাহার সাকিয়ে কাউসার মদিনার তাজদার ইহা এবং পরকালের কর্ণধার নবীর উপরে এই তিরিশ পাড়া কোরআন তেইশ বছরে নাজিল করেছেন বলবেন যে তেইশ বছর লাগলো কেন লাগলো কেন সানুল কিয়া আলাইকা কাওলান সাকিলা কোরআনের একটা আয়াত আল্লাহবাগ বলছেন হে নবী আপনাকে নবুয়ত দেওয়ার পরে পয়গম্বরি দেওয়ার পরে আপনার উপরে আমি যে জিনিস নাজিল করতেছি এটা সাত্তবক আসমান জমিন পুরা দুনিয়া সব কিছু চাইছে বেশি ভারী কাওলান সাকিলা সবচেয়ে বেশি ওজনই নবী সফরে যাচ্ছেন অথবা ঘরে আসেন জিবিরাজ এসে সিগনাল দিলেন বুখারি কাইফা কানা বাদ লোহি এলা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম জিবিরাইল আসলে একটা আওয়াজ শোনা যেত নবীর কাছে আসলে কা সেলসেলাতিল জার্স লোয়ার শিকড়লে এইভাবে আশ্রয়লে জন্ম জন্মের একটা আওয়াজ হয় না ঠিক জিবিরাইল এসে এই সিগনালটা দিতেন লোয়ার শিকলের জঞ্জন আওয়াজের মতো নবীজি বুঝতে পারতেন যে লহমা আফুজ থেকে ওহি নিয়ে জিবরাইল আসছে নবী দাঁড়ানো থাকলে বসে যেতেন বসা থাক থাকলে শুয়ে যেতেন জিবরাইল এসে প্রথম নাজিল করলেন হিরি গুহার হেরা গুহার মধ্যে একরা বেসমে রাব্বিকাল্লাজি এই সুরায় আলাকের প্রথম আয়াত থেকে পঞ্চ পাঁচ নম্বর আয়াত আল্লাম আলিং সাহানা মা আলাম এই পর্যন্ত নাজিল করলেন প্রথম পাঁচটা আয়াত নবী সেখানে বসাছিলেন এরপরে নবী যেখান দিয়ে যাচ্ছেন আসা যাওয়া করছেন জিবরাই লাগছে ওই নাজিল হয়েছে নবীজি উটের পিঠ থেকে নেমে পাহাড়ের কিনারে পাথরের উপরে শুয়ে গেলেন পাথরের উপরে জিবরাইল একটা দুইটা তিনটা আয়াত নাজিল করে চলে গেলেন কিছুক্ষণ পরে নবী উঠলেন উঠার পরে দেখা গেল প্রিয় নবীর দেহ মোবারক অর্ধেক পাথরের ভিতরে গেড়ে গেছে ভাই নরম মাটি কাদা মাটিতে ডাব নারিকেল পড়তে দেখছেন তো কি দাবি যায় কয়েকটা আয়াত ওহি নাজিল হতো নবী ঘামে ভিজে যেতেন চোখ মুখ লাল হয়ে যেত এবং তিনি যেখানে শুয়ে থাকতেন এই পাথর পাথরের উপরে আল্লাহর নবীর শরীর দাব নারিকেলের মতো অর্ধেক পাথরের ভিতরে ডেমে যেত যার জন্য আমি বলেছি অনন্ত বিশ্ব চরাচরের সব কিছুর চাইতে কোরআনের ওজন কাওলান সাকিলা আমার কথা না আল্লাহর কথা সবচেয়ে ভারী ওজন ঠিক কিনা বলেন আচ্ছা ভাই এটা এখানে থাকুক আসুন আমরা আরেক দিক দিয়ে দেখি কোরআনের পরেও তো বিভিন্ন জামানায় আল্লাহ নবী পাঠিয়েছেন কি এবং সেই নবীদের কাছে আল্লাহ কিতাব পাঠান নাই ওহি পাঠান নাই কিন্তু এই লহে মাহবুজের ওহির মতো ওহি পরবর্তী পূর্ববর্তী আমার নবীর সেই আদম আলাই সাল্লা সালামের পরবর্তী আমাদের নবী সালা কোন নবীর উপরে এইভাবে নাজিল হয়নি মুসা আলাহ সাল্লামকে আল্লাহ কোহে টুরে ডেকেছেন টুর পাহাড়ে সেখানে তিনি এতে কাপ করলেন আর বাই না লাইলা প্রথমে তিরিশ তারপরে দশ কত চল্লিশ দিন এরপরে আল্লাহ রাবুল আলমিন মুসাকে বললেন মুসা এই নাও তার আজকে তাপ একবারে একবারে তফসিলে লেখে জমরুদ কাঠের তক্তার উপরে লেখা ছিল জমরুদ কাঠের 
তক্তার উপরে তাওরাত লেখা ছিল কোন ভাষায় হিব্রু ভাষায় হিব্রু ভাষায় সত্য রুটের বোঝা ছিল তক্তাগুলা সত্য রুটের বোঝা তক্তাগুলো সেখানে তক্তার উপরে লেখা ছিল যার জন্য কোরআন এটাকে মুসালাসান তাওরাত কেতাব একবারে একবারে ওয়ান টাইম পুরা তাওরাত নাজিল করেছেন কিন্তু কোরআন নাজিল করতে কত লাগছে তেইশ বছর কারণটা কি বুঝতে হবে আমরা দেখি সোহফি ইবরাহিমা আমুসা মাসালুহুম ফিত তাও রাতে অমাসালুহুম ফিলিন জিল তাও রাজবুর ইঞ্জিলে আমি আল্লাহ রবুল আলমিন এই শেষ নবী মুসলমানের নবী আমাদের নবী আল্লাহ তার প্রশংসা করেছেন লাফি সোহফিল উলা কোরআনের আগে যত গ্রন্থ আল্লাহ নাজিল করেছেন সব গ্রন্থের মধ্যে আল্লাহ মুসলমান জাতি ইসলাম মুসলিম নবীজির প্রশংসা করেছেন শুধু নবীজির প্রশংসা না নবীর সাহাবিদের বোধ হয় প্রশংসা করেন নাই কি মোহাম্মদুর রাসুল্লাহ রোহামাও এ মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আল্লাহ জিনা আমানু মাহু আর এই মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের উপরে ইমান এনে যারা তার সাহাবি সঙ্গী হিসেবে নবীকে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন দিন কায়েমের কাজে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন তাদের বৈশিষ্ট্য কি আসিদ্দা ওয়ালাল কোফারে ইসলাম বিরোধী শক্তির সামনে তারা বজ্রের মতো কঠিন রোহামা ও বাইনাহুম কিন্তু মুসলমান পরস্পর পরস্পরের জন্যে তুলার চাইতেও নরম মুসলমান পরস্পরের ভাই ভাই আসুন আল্লাহ বলেন মাসালুহুম ফির তাও রাতে ও মাসালুহুম এই মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তার সাহাবা তাদের প্রশংসা আমি আল্লাহ তাওরাতেও করেছি ইঞ্জিলেও করেছি অগ্রিম এই আসতেছেন আসতেছেন মানবতার চিফ গেস্ট চিফ শুধু গেস্ট শুধু কি মেহমান ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা খুলুন বিশ্ব ইতিহাসের সব জাতে নির্ভরযোগ্য ডায়রি অ্যাজ এ রিলিজিয়াস টিচার অ্যাজ এ ফাউন্ডার অ্যাজ এ রোলার অ্যাজ এ লিডার অ্যাজ এ কমান্ডার অ্যাজ এ ল গিভার অ্যাজ এ ল মেকার মোহাম্মদ আল্লাহ বিলে সিম ইজ দ্য সুপার ম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড মানুষের জীবনের যতগুলো দিক আছে জীবনের সব কিছু ব্যক্তি পরিবার দম্পতি সমাজ দেশ পরিবেশ সব কিছুর উপরে আল্লাহ নবীকে এমন প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এমন ট্রেনিং দিয়েছেন আজকের আধুনিক বিজ্ঞান নবীর সুন্না নবী যেগুলো আদর্শ দিয়েছেন সবগুলোকে মেনে নিচ্ছে আজকের বিজ্ঞান বিজ্ঞানীদের গবেষণা যেগুলো এই কোরআনের সাথে এসে মিলে যাচ্ছে মনে করতে হবে এই এই লাইনে বিজ্ঞান বালেক হয়েছে এইমাত্র ম্যাচিউড হয়েছে বালেক হয়েছে আর বিজ্ঞানীদের যেই গবেষণা এখনো কোরআনের সাথে মিলছে না কোরআন বলেছে এক রকম বিজ্ঞানীরা বলে আরেক রকম সেই সব লাইনে কথা পরিষ্কার বুঝতে হবে বিজ্ঞানের এই লাইনগুলো একটাও এখনো বালেক হয় নাই এখনো না বলে এই বিজ্ঞানের এই চিন্তা চেতনা গবেষণা রিচার্জ এগুলো যখন বালেক হবে তখন এগুলো কোরআনের সাথে এসে মিলে যেতে বাধ্য হবে ইয়াসিন অল কোরআনিল হাকিম বিজ্ঞানময় কোরআনের কসম করে আমি আল্লাহ বলছি বিজ্ঞানময় কোরআনের কসম করে আমি আল্লাহ কোরআন কি কোনো বিজ্ঞান গ্রন্থ না কোনো বিজ্ঞান গ্রন্থ নয় বৈজ্ঞানিক থিওরিও নয় বিজ্ঞানের প্রকাশনাও নয় কিন্তু দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহ রবুল আলমিন এই কোরআনের যতগুলা কথা বলেছেন নবীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এই কোরআন আমরা তেলাওয়াত করি পড়ি হেউজ করি মুখাস্ত করি ঠিক কিনা বলেন নবী এই কোরআন প্রথম নিজে পড়েছেন তারপরে সাহাবাই কারাম তাদেরকে শুনিয়েছেন তারা মুখাস্ত করেছেন ঠিক কিনা বলেন আবার নিজেদের কাছে লিখে রেখেছেন এই হলো কোরআনের কোরআনের নাজিলের শুরুকাল এই অবস্থাতে তেইশ বছরে কোরআন যখন নাজিল হলো হওয়ার পরে প্রথম তিনশো জন কোরআনকে নিয়ে দাঁড়ালো কতজন 
কোন যুদ্ধে বদরের যুদ্ধে মাত্র তিনশো তেরো জন আর কাফেরের সংখ্যা অসংখ্যা অগণিত কিন্তু জিতছে কারা আবু জাহেল নবীকে তো মদিনা মক্কা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে নাকি তিনি মদিনা চলে গেছেন যাওয়ার পরের বছর হিজড়ি দ্বিতীয় সানে পরের বছরই আবু জেহেলরা রণডগ্গা বাজাই দিল মোহাম্মদ মদিনায় গিয়ে তার লোকজন নিয়ে যদি একটু ফিট হতে পারে শক্ত হতে পারে তাহলে সে আবার সেখান থেকে আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে এখন মদিনা গেছে থাকার জায়গা নাই খাওয়া নাই কোনো আশ্রয় নাই এখন তোরা আক্রমণ কর তাইলে ইসলামের শিকড় শুদ্ধা উপরায় ফেলা যাবে বড় আশা করে এসেছিল আবু জেহেল কাবার হবর ঠাকুর হবর ঠাকুর সবচেয়ে বড় দেবতা তার সামনে গিয়ে বলে ঠাকুর মশাই আপনার কাছে একটা প্রার্থনা করি আরজ করি হে ঠাকুর মশাইয়ের ঘর কাবা তোমার কাছে একটা জিনিস আমরা চাই মক্কার তেরো বছর পর্যন্ত মোহাম্মদ আর আমাদের মধ্যে কি মোহাম্মদ যেটাকে হক বলেছে আমরা না হক বলেছি ঠিক কিনা বলেন এই একটা কাশ্ম কাশ টানা হেসরা এখন সে মোদি না গিয়ে আবার আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করবে ঠাকুর ঠাকুর হব ঠাকুর তোমার কাছে মোনাজাত করি আবার আরেকভাবে মোনাজাত আছে ইয়ার আব্বা বাইটি লাতিক কাফের বেইমান কিন্তু কাবার মালিকের বিশ্বাস করে কাবার মালিককে কাবার মালিককে কাবার মালিকের বিশ্বাস করে আবু জেহেল দোয়া করে ইয়ার আব্বা বাইটি লাতিক হে স্বাধীনগর কাবার মালিক ইনকান হাজ আল কোরআন হাক্কন মোহাম্মদ আর তার কোরআন যদি হক হয় সত্য হয়ে থাকে তাইলে বদরের ময়দানে যাচ্ছি সেখান থেকে আমরা একটা কাফেরও যেন ফিরে না আসি দেখছেন কারবার আমি ওদের বুঝাতে পারি নাই আবু জেহেল দোয়া করেছে ইনকান হাজ আল কোরআন হাক্কন আমরা তো কই আমরা হকের উপরে আমাদেরটা হক আর মোহাম্মদে কয় কোরআন হক তারা তাদের উপরে এত আস্তা এত বিশ্বাস কাবাগরের সামনে দাঁড়িয়ে বলে ইয়ার আব্বা বাইটি লাতিক স্বাধীনগরের মালিক হে খোদা যদি মোহাম্মদ আর তার নবুয়াত কোরআন সত্য হয়ে থাকে আজকে বদরে আমরা তাদের সাথে মোকাবিলা করতে যাচ্ছি ইসলাম সত্য যদি হয় তাহলে কি আমরা যেন একটা কাফেরও ফিরে আসতে না পারি আমি আবু জেহেরও যেন ফিরে আসতে না পারি যদি কোরআন সত্য হয় এই চ্যালেঞ্জ কেন করেছিল মনে করেছিল কোরআন তো অসত্য মিথ্যা রাসুলের বানানো এইসব অপবাদ ছিল না রাসুলকে মিথ্যুক বলেছে সাহেরুন কাজাব জাদুকর কাজেব কাজাব ও নেসপেফায়েল মোবালাগা ওলামায়ে কেরাম বুঝেছেন মিথ্যুক দি গ্রেট মিথ্যুক দি গ্রেট আরবের সবচেয়ে বড় মিথ্যুক এই মোহাম্মদ সবাই পড়েন নাহজুবিল্লাহ নবীর মনটা একটু খারাপ হয়ে গেছে কি করব আমি নাকি সবচেয়ে বড় মিথ্যুক পরবর্তীতে আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেন অইকা জেবুকা ওকে বন্ধু আমার ওরা যদি আপনাকে মিথ্যুক বলে মিথ্যাবাদী বলে হাকাত কুজে বা তুলসুলুম মিন কাবলেক আপনার আগে যত নবী যত যুগে আমি আল্লাহ পাঠিয়েছিলাম সকল যুগের কাফের বেহিমানরা সকল নবীকে মিথ্যুক বলেছে শুধু আপনাকে নয় আল্লাহ পাগল বলে নাই বোধ বলে নাই বোধ আর ইসলাম আসার আগেও কাবাগর হজ আদমের পর থেকে সকল যুগে হয়েছে তবে সেই সকল যুগে অধিকাংশ সময় কাবায় আল্লাহ রেবাদত এটা সে মূর্তি পূজা বেশি হয়েছে সকল যুগে এখন আব্রাহা এসেছে কাবা ধ্বংস করার জন্য আসার পরে ইয়ামনের গভর্নর তখনকার রোমান সম্রাটের আঞ্চলিক প্রতিনিধি তখন ইয়ামন দেশটা রোমান সম্রাটের অধীনে ছিল করে সৌদি আরবের সাথে লাগোয়া যেটা সেইটা এখন সেই বাদশাহ খ্রিস্টান সে বলল 
সারা দুনিয়া থেকে মানুষ শুধু মক্কার দিকে যায় কাবা গাছ জিয়ারত করে ইয়া তু কারে জালাম মিন কুল্লে ফাজ্জিন আমি দুনিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুধু কাবা জিয়ারতের জন্য যায় এখন ওই বাদশাহ মনে করলো ঠিক আছে আমি ইয়ামনে কাবা একটা বানাই পুরো ইয়ামনে পাবলিসিটি করে দেব যে আগামী বছর থেকে সবাই এই কাবা ঘর ইয়ামনের কাবা ঘর এটাতে জিয়ারত করবে তো আপ করবে মক্কাতে যাওয়ার কোনো দরকার নাই মানে কাবাকে মাইনাস করার জন্য সে সেখানে নতুন কাবা একটা বানাইছে বানিয়ে পুরো দেশকে বলেছে এখানে তো অফ করো ওই বানানো শেষ রাত্রে এক কোরাস কোথা থেকে এসে সেটার মধ্যে পায়খানা করে দিছে মক্কার লোক মক্কার লোক তখন কিন্তু ইসলাম আসে নাই ইসলাম নাই ইসলাম তো আসছে নবী থেকে নাকি এখন নবী আসার আগে আব্দুল মোত্তালেবের জমানায় নবীর দাদা আব্দুল মোত্তালেবের জমানায় একজন আরব একর জন্মের পায়খানা করেছে তার বানানো কাবা ঘরের মধ্যে এখন তার পৃষ্ঠি যেটা লেগে গেল যে আমি গডকে খুশি করার জন্য গড এই কাবা বানিয়েছি এখানে গডের ঘর হবে এখানে তওয়াব হবে জিয়ারত হবে সাই হবে আর কে এই কাম করলো জানতে জানতে জানলো যে এই কাম করেছে সে মক্কার এক কোরাস কয় না মক্কাতে কাবা ঘর আর মেনে নেওয়া যায় না আর সার দেওয়া যায় না হাজার হাজার হাতি বাহিনী নিয়ে আবরাহা কাবা ঘর ধ্বংস করার জন্য আরাফাত ময়দানের এখান দিয়ে মক্কার দিকে আসতেছে আরাফাত ময়দান এই আরাফা ওয়া দিয়ে মহাসার এই দুইটার মাঝখানে হাজার 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 সৈন্য কত অস্ত্রশস্ত্র কত কিছু আর কাবা ঘরের মতো আল্লী হুজুরের দাদা আব্দুল মোত্তালেব কি আব্দুল মোত্তালেব আগের দিন বিকালে আব্রাহা বাহিনী এখানে এসেছে দাবু বানিয়েছে আগামীকাল সকালে কাবা ঘর ভাঙবে আর কি মক্কার দিকে মার্চ করবে এই ঠিক এই সময় সন্ধ্যাবেলা আব্দুল মোত্তালেবের লোকজন কাবার কিছু লোক তাদের দুম বা উট বকরি এগুলো মাঠে চড়তেছিল আব্রাহার সৈন্যরা এখন খাওয়ার কিছু নাই এখান থেকে কিছু ছাগল বকরি দুম্বা এগুলা নিয়ে গেল নি জবাই করেছে জবাই করে জন্মের খাওয়া খাইছে এখন আব্দুল মোত্তালেব হলেন মক্কার নেতা লিডার সব গরিব মানুষ রাখাল মানুষ রাখাল শাসা ভূষা তারা এসে আব্দুল মোত্তালেবের কাছে নালিশ করলো যে আপনি আমাদের নেতা হুজুর আপনি গিয়ে ওই আব্রাহ বাদশাকে একটু বলেন আমাদের উট ছাগল বকরিগুলো যেন না নেয় ফিরিয়াই দেয় পরের দিন আব্দুল মোত্তালেব গেলেন আরাফাত ময়দানে ওয়া দিয়ে মহাসারে গিয়ে এবার আব্জাহ আব্রাহর সাথে দেখা করল আব্রাহ মনে করেছে মক্কার নেতা আব্দুল মোত্তালেব বোধে আমার সাথে কম্প্রোমাইজ করতে এসেছে আব্দুল মোত্তালেব বোধে আমার কাছে সারেন্ডার করতে এসেছে আব্রাহ এটা মনে করেছিল আর কি আব্দুল মোত্তালেব আব্রাহর সামনে গিয়ে চটাং চটাং কথা চটাং চটাং বুঝেন তো একটু শুভেচ্ছা বিনিময়ের পরে কায়াম আব্দুল মোত্তালেব লিডার অব মক্কা লিডার অব কোরাইশ আমার না আব্দুল মোত্তালেব মক্কার নেতা কোরেশদের নেতা আব্রাহ জিজ্ঞাস করে ঠিক আছে আপনার পরিচয় পেলাম আপনি মক্কার নেতা কোরেশদের নেতা আপনি কেন আসছেন কি খবর বলেন আব্রাহ চাইছিল একটু ভালো কথা শুনবে নরম কথা আব্দুল মোত্তালেব বুড়া মানুষ গত রাতে সন্ধ্যায় আপনার সেনাবাহিনী আমার লোকদের কিছু উট বুকরা বকরি দুম্বা এগুলো ধরে এনেছে আমি সেগুলোর জন্য এসেছি আমার লোকদের উট বকরি যদি ভালো চান তাহলে ফিরাইয়া দেন আব্রাহকে বুড়িয়ে কয় কি আমরা তার কাবা ঘর ভাঙতে এসেছি কাল সকালে তো কাবা মাটিতে মিশিয়ে দেব আর ছাগল বকরি দুই চারটা খাইছে সেনাবাহিনী কোনো দেশ আক্রমণ করলে এরকম খেয়েই থাকে এটা তো একবারে স্বাভাবিক ঘটনা বুড়ায় চটাং চটাঙে কয় আপনার লোকেরা আপনার সৈন্যরা আমার উট বকরি নিয়ে আসছে আমার লোকদের এগুলো ফিরাই দেন ফিরাই দেন কোনো বাদশাহ হুজুর টুজুরও নাই ফিরাই দেন বাদশাকে কাল সকালে যে কাবাঘর ভাঙবো আমার এই বিশাল হস্তি বাহিনী 
সেনাবাহিনী কাবা মাটির সাথে মিশাই দেবে আমি তো মনে করেছিলাম আপনি মুরুব্বী মানুষ বোধ আমার কাছে একটা কাবাঘর রক্ষার জন্য কোনো অনুরোধ অনুরোধ করবেন আপনি কাবাঘরের কথা তো কন না এই ছাগল কয় পয়সার জিনিস আপনি ছাগলের দরবার নিয়ে আসছেন এই মহাবিপদের সময় আব্দুল মোতালেব কয় কাবাঘরের আমি মালিক না কাবাঘরের যিনি মালিক তিনি কাবাঘরকে সামলাবেন সেটা আমার ফাংশন নয় কাবাগর সম্পর্কে কোনো কথা আমি আপনার কাছে বলতে আসি নাই কেন আসছেন আমার ছাগলগুলা ফেরত দেন দেখছেন আমার ছাগলগুলা ফেরত দেন আব্রাহা বলে কাবাজে ভাঙব হিডার ব্যাপারে কিছু বললেন না ছাগলগুলা ফেরত দেন ছাগলের মালিক আমি কাবার মালিক আমি না যার ঘর তিনি যা করার করবেন আব্রাহা ভয় পেয়ে গেছে বুড়িয়ার কথা তো সাংঘাতিক নয় সাড়ে সাংঘাতিক করে কড়া ছাগল তো খেয়ে ফেলেছে ফেরত দেবে কোথ থেকে রাতে সন্ধ্যার পরেই তো এনে জবাই করে খেয়ে ফেলেছে ইতিহাস আপনারা জানেন পুরো একটা সুরা আল্লাহ নাজিল করলেন ও আর সালা আলহিম তয়রান আবা আবিল সেই যে হস্তি বাহিনীর আক্রমণ কাবা ধ্বংস করতে এসেছিল এমনভাবে এক একটা ছোট্ট ছোট্ট পাখি ফোলিং এর চেয়ে একটু বড় ফোলিং এর চাইতে বাবুই পাখির চাইতে ছোট ফোলিং এর চেয়ে বড় লোহিত সাগরের দিক থেকে পাখিগুলো এসেছিল লোহিত সাগরের দিক থেকে সংখ্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে অনন্ত অজুত কুটি কুটিতে পাখিগুলো এসেছে পুরো মক্কার জমিন অন্ধকার হয়ে গেছে কালো মেঘে যেন সে গেছে সেনাবাহিনীর উপর দিয়ে ওড়ে পুরা মক্কা এই এলাকা হেজাজ হেজাজ এলাকা অন্ধকারে ঢেকে গেছে আব্রাহা মনে করেছে ম্যাগ আল্লাহর মায়ের আলমের বাইর ঠিক কি না বলেন আল্লাহ এবার উড়ন্ত আবাবিল প্রত্যেকের কাছে তিনটা করে বুলেট কয়টা দুইটা দুই পায়ে একটা মুখে আল্লাহ যখন বললেন অ্যাকশন অ্যাকশন ডাইরেক্ট অ্যাকশন তারা ওই উড়ন্ত অবস্থায় ওইগুলো ঠোঁট থেকে ছেড়ে দিল পা থেকে ছেড়ে দিল হাতির পিঠে পড়ে সোনা বুটের মতো খেসারির ডাইলের মতো যে হাতির পিঠে পড়ে ভেঙ্গে চুরে মাটির নিচে হাতি গেড়ে যায় যে সৈন্যের গায়ে পড়ে সেই সৈন্যের পুরো শরীরটা এক একার মেশাকার হয়ে মাটির ভিতরে ঢুকে যায় ঘোড়াগুলাও ঢুকছে হাতিগুলাও ঢুকছে আবরাহা দিছে ইয়ামনের দিকে দৌড় কোনো রকম সাসা আগে প্রাণ বাসা ও দিয়ে মহাশ্বর যখন পার হয়ে গেছে তখন তার গায়ে পুরা লাগে না এখান দিয়ে পাথর একটা শেষরাইয়া পড়েছে শেষরাইয়া মানে লাগে নাই এখন সামনের দিকে কয়েক কদম গেছে পরি তার গায়ে গুটি বসন্ত দেখা দিছে গুটি বসন্তটা ইয়ামন রাজধানীতে পৌঁছার আগেই পশন ধরে ধরে বড় বড় ক্ষত সৃষ্টি হয়ে গেছে এরপর এগুলোতে পোকায় ধরেছে কয় তোরে মারিয়ম তুচ্ছেই তুচ্ছেই মারিয়ম কি একটা হইলে এক কবে মারা নমরুদ সেই সকালবেলা তার মাথা ব্যথা উঠছে ল্যাংলা মশা ঢুকেছে কে কে ঢুকেছে আর এই ল্যাংলার পা একটা ছিল না পাখে একটার অর্ধেক ছিল না আল্লাহ যখন মশার সেনাপতি তাকে বললেন যে আমার দুশ্মন আমার সাথে খোদাই করেছে খোদকারি করেছে চ্যালেঞ্জ করেছে মশা তোদেরকে আমি হুকুম দিলাম নমরুদের ধর শেষ রাত্রে পাহাড়ের দিক থেকে বাইরে হয় ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে কুটিতে কুটিতে ইতিহাস আপনারা জানেন আমি শুধু মনে করাই দিলাম শুধু মশা নয় সৈন্য যেটার মাথার উপরে পড়ে আব্রাহা বাদশার ওই পাথরের মতো আবাবিল পাখির পাথরের মতো সৈন্য সেটা মাথিতে গেড়ে যায় বহু করে পড়ে জঙ্গি বিমানের গোলাতেও এত আঘাত নাই মিজাইলে এত ক্ষমতা নাই মশায় ভো করে পড়লে 
যে ক্ষমতা যে অ্যাকশন পুরা সৈন্যবাহিনী শেষ নমরুদ গিয়ে টাওয়ারে টাওয়ারে স্ট্রং রুমে আশ্রয় নিলে স্ট্রং রুম সেই যুগে তো আর অক্সিজেন ছিল না কি অক্সিজেন তো অক্সিজেন ছিল না যত স্ট্রং রুমে বানাক শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য উপরে হইল ফাঁক ফোকর দুই একটা না হইলে তো বাসাই যাবে না এইভাবে তিন দিকে তিনটা ছোট ছোট ফোকর ছিল পাহাড়ের দিক থেকে বন 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 শো শো আওয়াজ শোনা যায় মনে হয় যেন পাঁচশো কিলোমিটার বেগে ঝড় আসতেছে আসলে সব মশা তারা ওই দিক থেকে আসতেছে পুরা সেনাবাহিনী নমরুদের ব্যাবিলন বাবেল শহর বর্তমান উত্তর ইরাকের মৌসেল শহরের পশ্চিম দিকে ওই যে নমরুদের রাজধানী বাড়ি যেখানে ইব্রাহিম আলাই সাল্লা তাসলামকে আগুনে ফেলা হয়েছিল সব ইতিহাস আপনারা জানেন আমি শুধু একটু মনে করাই দিই সব সেনাবাহিনী শেষ শেষ নমরুদ তার কয়েকজন বডিগার্ড নিয়ে স্ট্রং রুমে ঢুকছে ক দুয়ার আটকা ক সিদ্ধ সবগুলো বন্ধ কর এখন যে সবচেয়ে বড় নেতা ছিল ক খোদা হুজুর খোদা হুজুর সিদ্ধ সবগুলো বন্ধ করলে তো বন্ধ করলে তো আপনার সিদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে এর আগে ইব্রাহিমকে আগুনে ফেলল চল্লিশ দিন আগুন জ্বলল জানেন আপনারা আল্লাহ কয়ে আগুন জ্বালাস না কুমনি বার দাও আগুনের কামলে জ্বালানো কিন্তু ইব্রাহিমের খোদা আগুনের উপরে হান্ড্রেড ফর্টি ফোর জারি করে দিয়েছে এখন আগুনের জ্বালাবার ক্ষমতা চল্লিশ দিন পার হয়ে গেছে নমরুদ তার প্রধানমন্ত্রীকে বলল আমার জন্য একটা টাওয়ার তৈরি কর টাওয়ার চিনেন তো অনেক উঁচু টাওয়ার কা কি হবে কাতালে ইব্রাহিম টাওয়ারের উপরে উঠে নাস্তিক ইব্রাহিম জ্বলেছে কি না পুড়েছে কি না এই যে একটু টাওয়ারের উপরে উঠে দেখবে কারণ আগুন এত গরম চল্লিশ দিন পর্যন্ত হ্যাঁ তারা যোগান দিয়ে আগুন জ্বালিয়েছে এখন আগুনের থেকে দুই মাইল জুড়ে থাকতেই কিন্তু আগুনের আসে গাও পড়া যায় ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামকে কেরেন দিয়ে কেরেন দিয়ে এইভাবে ফেলেছে কি এখন ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লা সালাম তিনি বের হয়ে আসলেন অগ্নিকুণ্ড থেকে নম্র টাওয়ার থেকে দেখল ইব্রাহিম সেখানে ঢুলে ঢুলে সুবহন কুদ্দন রাব্বুনা রাব্বুল মালায় কাতে আল্লাহ একবার পড়েন সুবহন কুদ্দন রাব্বুনা ও রাব্বুল মালায় কাতে আচ্ছা এটা পড়ে আর জ্বলন্ত আগুনের ভিতরে হাসনা হেনা ফুল জ্বলন্ত আগুনের ভিতরে বিভিন্ন রং বেরঙ্গের ফুল আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে কিন্তু গাছগুলা জ্বলে না আগুনের ভিতরে এগুলার ফুল ফল আঙ্গুর বেদানা গাছ ইব্রাহিমের মুখের কাছে এসে পাকা আঙ্গুর থোকা এইভাবে আসে খা 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 ইব্রাহিমকে কত আর খাবো আমার রব যার উপরে রাজি হয় আমার রব যাকে রেজেক দিতে চায় আল্লাহ রেজেক কিভাবে দেয় মিন হাইস লাই আত আসেন দুনিয়ার রাজাবাদ সারা বিচারকতে খুঁটে খুঁটে দেয় নাকি মাফ করার সময় কদ্দুর 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 করে করে না করলেও কদ্দুর 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 করে কিন্তু আল্লাহ যে মাফ করে কিভাবে করে সারা জীবন নমরুদের মতো একটা পাপি ফেরাউনের মতো একটা পাপি যখন পরে আস্তাক ফের আল্লাহ রাব্বি আল্লাহকে তোর জীবনে সব মাফ করে দিলাম এখন তুই মাফ করে দিলাম এখন থেকে তোর আর কোনো আমল নামায় গুণা নাই আমার কথা বুঝতে কি অসুবিধা হয় ভাই আমি বুড়ো মানুষ হ্যাঁ তা আসুন ইসলামের ব্যাখ্যা করতে গেলে গত দেড় হাজার বছর পর্যন্ত ইসলামের ব্যাখ্যা চলছে কোরআনের তাফসির ব্যাখ্যা চলছে ঠিক কিনা বলেন তাহলে কোরআনের তাফসির ব্যাখ্যা শেষ হয়ে গেছে আর নাই জোরে কন কিছুই বলা হয় নাই কিছুই করা হয় নাই দুনিয়ার প্রশান্ত মহাসাগর সবচেয়ে বড় মহাসাগর যত বড় হোক এটার একটা কুল আছে পাড় আছে সীমা আছে ঠিক কি না বলেন গভীর আটলান্টিক মহাসাগর যত গভীর যত বড় হোক আর প্রশান্ত মহাসাগরে আছে জাপান থেকে বারোশো কিলোমিটার দূরে মারিয়ানা ট্রেন্স মারিয়ানা 
ट्रेंस पृथ्वीर सब चे गभर गरत गभर गरत मारियाना ट्रेंस और आटलान्टिक महासागरे आकटा जिन से नाम हल प्राय पाँच उड़ो जहाज ऊपर दिए जाए वो पानी गोल्ला एम भाव टान देखान ये ढुके जाए जेटा डुक से शत शत जहाज़ एक माइल दू माइल दूर दिए चले टान दे पानी एम भाव गोल मारे एगो ये डूबे जाए सागर महासागर आक जगत एन इब्राहिम बाहर हो नमरूद सोनार कुरी दे बस कीरे नासिक इब्राहिम नासिक और से आस्तिक से आस्तिक कीरे तु जलस नहीं जली नहीं टेकुआरे आगे मत आसी आर आगुन टे क्यों धमक से दुई दिन ये आगुन तीन नासिक इब्राहिम दे जला जो ना जालास दुनिया सात सागर पानी सिंचन कर तेरे जन्म मत निविए देव क्या तीन जला आगुने के हैंडम लेस हैंडम जला भार्जी हैंडम शक्ति हेटा पूरा माइनस हो गए सूतरा क्या मत पर इब्राहिम रे हमार पेटर भर दिल इब्राहिम एक पशम चालाते शर एक लोमा इब्राहिम बाहर से नमरुदेव एक कुरसर क्या दिए आँडे देखें कैकड़े नास्तिक आगुने जलस नहीं कना तुरे क्या बासी से कमार ऊपर आलामार ऊपर आला नमरुदे क्या आना रब्बू कमला आला तुम्हारे सवार ऊपर आला नमरुदे दबी फेराउन दबी रब्बू कमल आला फेराउन नमरुद सद्दाद एरा क्योंकि ये खोदार ऊपर खोदकारी कर खोदाई दबी कर इतिहास अपनारा जान क्या बासी से तक इब्राहिम छोट कर तु जालस एन तुर ऊपर आलार कथा आर लागस एकटू बुर ऊपर आला के शेष कर आसि तर तर पाला सोनार कुरसर चार्टे पाय चार्टे ईगल पाखी स्वर्ण ईगल आफ्रिका आसे दुनिया विभिन्न बनभूमि आसे एक एक पाखिर ओजन कैक मन कैक मन छोटो खाटो एक हेलिकप्टार एक एक पाखी स्वर्ण ईगल एन चायर पायर सा चार्टे ईगल पाखी बेदे से पायर स यार से एक थलिर मध्य एतगुल्ला विषाक्त तीर विष मेखे तीर एगुल लैसे तीर मारार जो एक धनुक वोजे बुझाते पे ये मारे और कि एन जाए ऊपर दिखे ईगल पाखी से कमांड कर पालित ईगल तरा जाए दूर दूर एख जमीन थे देखा जाए ना मालाय आला आरस बहनकारी फिर तारा कब एत दिन तुम्हार गोलम इब्राहिम पाला आसिल आज के तुम पाला अल्लाह कह कि तुम्हें मारार जन नमरूद आसते से तुम्हें मारार जन नमरूद अल्लाह के आसते दो हमें कारो आशा नष्ट करीना कारो आशा नष्ट करीना आसते दाओ एन कद दूर जा भाई कद दूर हमारा जी पृथ्वी पृथ्वी आसि बिल्डिंग सत्तला कयतला सत्तला ना अल्लाह जी खाला का सबा सामा वातीन तेबा का एक एक जन नबी एक एक तला आसे इट तो अपनारा जान मेहराजे यब नबीर सदर नबीर सालाम कलम मोलकत से अजाइयाना सामा आ दुनिया बेमा सबी हम सत्तला बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर मानी कि जमीन तला शेष तला नीचे तलार बसिंदा और हमारे माथार ऊपर जे आसमान आसले अदृश्य हम जेटे देखी कल्पनार चोख हल देखी ये हलो प्रथम तलार सद सद प्रथम तलार यार ऊपर आो कयला आयला और छयला आबा सामा वातीन 
তিবা কা স্তরে স্তরে সাতটা আসমান আমি তৈয়ার করেছি চাঁদ সূর্য গ্রহ নক্ষত্র মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি অনন্ত কুটি 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 গ্রহ নক্ষত্র এগুলাই গ্রহণ ফুলুরের স্বাদের নিচে নিচে তালার স্বাদের নিচে এখানে এই যে গ্যালাক্সি অন্ধকার রাত্রে পরিষ্কার জায়গায় বাইরে হলে দেখবেন ওইটা আদম সুরত ওইটা ধুমকেতু ওইটা এই ওইটা সেই একটা জায়গায় তারা তারা দেখা যায় না কিন্তু কেমন যেন একটু আকাশটা সাদা 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 এটা দেখছেন তো এটারে বলে ছায়াপথ মিল্কি ওয়ে মিল্কি ওয়ে এই যে দুনিয়ার আমরা বাসিন্দা এই দুনিয়াকে কয়েক কোটি গুণ বাড়িয়ে কয়েক কোটি কোটি গুণ বাড়িয়ে যদি আমরা কল্পনা করি হিসাব করি একটা মিল্কি ওয়ে সমান হবে না আর এরকম মিল্কি ওয়ে ছায়াপথ মহাশূন্যে এত বেশি আছে এত অসংখ্য আছে আদম থেকে কে আমত পর্যন্ত দুনিয়ার এক একটা মানুষ যদি কুটি কুটি করে ভাগ করে নেয় অনন্ত কুটি নেওয়ার বাকি থেকে যাবে কেমন লাগে কোরআন সুরা আসে আসামস আসামস ইংরেজি অনুবাদ দিশাম দিশাম বাংলা হইল সূর্য কি সামসার তো কি সূর্য অজালনার সামসা দলিলা সূর্য আজকের বিজ্ঞানীরা গ্রহ নক্ষত্রের উপরে রিসার্চ করে চন্দ্র সূর্যের উপরে রিসার্চ করে একদল বিজ্ঞানী গবেষণা করে তারা স্বীকার করেছে সূর্যের তাপমাত্রা টেম্পারেচার টেম্পারেচার উত্তাপ কমপক্ষে তিরিশ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তিরিশ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস সূর্যের উত্তাপ টেম্পারেচার প্রতি সেকেন্ডে হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে সূর্যটা জলে হাইড্রোজেন গ্যাস এটা দিয়ে জলে আর এই সূর্য জলে বলেই চান গ্রহ নক্ষত্র অগণিত এগুলা সূর্যের থেকে আলো গ্রহণ করে শুধু সূর্যেরই নিজস্ব আলো আছে আর কারো সেখান থেকে নেয় দারুদার কোনো রকম অনেক নক্ষত্র আলো হারিয়ে গেছে জ্বলে গেছে এখন ওই পোড়া কয়লার মতো স্টিমার কয়লার ইঞ্জিনের স্টিমার যারা দেখেছেন যে পাথরে কয়লাগুলো ইঞ্জিনের ওই স্টিম চুলার মধ্যে জ্বলে যায় এগুলা আর জ্বলার ক্ষমতা থাকে না তখন এগুলাকে এইভাবে বের করে ফেলে দেওয়া হয় এটা কেউ কেউ দেখছেন কি না মুরুবীরা হয়তো দেখে থাকবেন আগে কয়লায় যে স্টিমার চলত কোরআনে ইজাজ সামাউন ফাতারাত অজাল কাওয়া কেবন তাসারাত আরেক সুরা ইজাজ সামাউন সাক্ষাৎ আরেক সুরায় সূর্য সুরা সূর্য সুরা শাম সুরা বোধহয় নাই কি সূর্যটা হইলো সুরায় শামস শামটা হইলো সুরায় কামার কি আর তারা এগুলো সম্পর্কে সুরায় নজম নজম নক্ষত্র সূর্যের তাপমাত্রা কমপক্ষে তিরিশ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস ভাই বাইশ ডিগ্রিতে পাকা লোহা গলে যায় বাইশ ডিগ্রিতে তিরিশ কোটি ডিগ্রিতে কি গলে আলোচনা কঠিন হয়ে যায় নাকি বাইশ ডিগ্রিতে লোহা পানি হয়ে যায় দিলেই গলে যায় তিরিশ কোটি ডিগ্রিতে কি গলে খাইসে রে খাইসে দূরে নাকি নয় কোটি কয় না তিরিশ লক্ষ মাইল বিজ্ঞানীদের কথা এটা ভাই বাঁশ দিয়া মাপছে কেমন ফিটা দিয়া গছ দিয়া মোটে মাপাই যা মাপার জিনিসই না তাহলে বুঝা গেল এগুলো সব অনুমান কল্পনা সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন হাইড্রোজেন গ্যাস সূর্যের লাকড়ি জ্বালানি হিসাবে লাগে সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন মিনিটে ঘন্টায় দিনে মাসে বছরে যুগে শতাব্দীতে শতাব্দীর পর শতাব্দীতে ঠিক কিনা বলেন এখন একদল বিজ্ঞানী আবার এটা স্বীকার করে মেনে নিয়ে বলে বাইরে ভাই যে রাক্ষস সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন খায় কোন দিন জানি এই গ্যাস শেষ হয়ে যায় এই হাইড্রোজেন গ্যাস সূর্যের চারিদিকে যেটা সূর্যের খাদ্য হিসাবে 
সূর্যকে জ্বালিয়ে রাখে কোন দিন জানি এই হাইড্রোজেন গ্যাসের মজুদ শেষ হয়ে যায় আর এই গ্যাসের মজুদ শেষ হয়ে গেলে তো সূর্য নিভে যাবে তখন পুরো দুনিয়া কলাপস করবে কিছুই জীবিত থাকবে না তো আর একদল বিজ্ঞানী এখন গবেষণা লাগলো যে কি পরিমাণ গ্যাস সেখানে রিজার্ভ আছে তারা গবেষণা করে বুঝেছে না বুঝেছে স্বীকার করেছে আরও পাঁচশো কোটি বছর সামনে আরও পাঁচশো কোটি বছর সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন করে জ্বালিয়ে জ্বলে থাকার মতো গ্যাস সেখানে রিজার্ভ আছে আমি এই লাইনে আর যাচ্ছি না আপনাদের অনেকের জন্য কঠিন হয়ে যাবে আসেন শেষ কথা আপনাদের অসুবিধা হয় বোধ হয় শেষ কথা কোরআন ইনহুয়াইল্লা জেকর লীলা আলমিন এই কোরআন কোরআন নয় শুধু বিশ্ব মানবের চেতনা বাণী চেতনা বাণী যে মরু আরবের লোকেরা কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দিত মাকে স্ত্রীর মতো ব্যবহার করত মাকে কোনো মা বোন এগুলোর কোনো ভেদ বিচার ছিল না তারা হারাম খেত সাপ খে সাপ খেত ব্যাঙ্ক খেত যা পাইত তা খাইত এরপরে যত রকমের নেশা সেই যুগে নেশা কিন্তু একটাই আসিল খামার খামার খামিম রা ইন্নামাল খামর নিশ্চয়ই মদ মদ সেটা ছিল জাহিলিয়াতের যুগ মদ খেয়ে মানুষ পাগল হতো জেনা বা বিচার করত চুরি ডাকাতি খুন খারাপই করত এই যুগে মদ আল্লাহ হারাম করেছেন ঠিক কি না বলেন এখন মদ তো আসে আসে মদের আশপাশে আরও নাই বোধায় গাজা আফিং বাং ইয়াবা ফেন্সিডিল খাট আরও আছে নাম বলে শেষ করা যাবে না ঠিক কি না বলেন কুল্লু মস্কার হারাম সকল রকমের নেশা আর এই নেশা এই মদ এটাকে আল্লাহ কেন হারাম করেছেন এটা খেলে প্রথম আপনার লিভারে হিট করে এরপরে কিডনিতে আঘাত করে হার্টে আঘাত করে যারা এইটা খায় খাইতে খাইতে কয়েক বছর পরে দেখা যায় আল বলা হইয়া যায় বেলবেল্লে বুঝেননি মানে বেকার আমার এলাকায় কয়েকজন যুবক এইভাবে নেশা করত একটাও বয়স চল্লিশ পার করতে পারে নাই তার আগেই একটা চা দোকানে বসে গে এরে আমার কাছে জানি কীরকম লাগে এরে এরে দর রে চললো খালাস আর একটা বাজার থেকে ব্যাগ কান্দে করে যায় অর্ধেক কথা যাকে এরে এই দর এ শেষ এগুলো সব নেশাখর সবচেয়ে বড় আমার যুবক তরুণ ভাইয়েরা অ্যাটেনশন প্লিজ মানুষের যে মর্দামি শক্তি সেক্সুয়াল পাওয়ার যৌন শক্তি এই মদ গাজা আপ ইয়াবা পপি হিরোইন এগুলাতে এক নম্বরে যৌন শক্তি এটাকে জিরো করে দেয় জিরো জিরো আমার কাছে অনেক মানুষ আসে মা বোনেরাও আসে একদিন এক মা একটা যুবক ছেলেকে নিয়ে আসলো হুজুর বাবা আমার ছেলেটার জন্য একটু দোয়া করেন এই পর্যন্ত তিনটা বিয়া করাইছি তিনটা বছর হয়ে গেছে এখন আমার বিয়ার জন্য ওখানে দেখতেছি কেউ রাজি হয় না আমি ছেলের দিকে এক নজর চাইলাম আজাজিলের চেহারা আজাজিল আমি এমন কিম্বুত কিমাকার বিদ্যুটে আমি মা তোমার ছেলে কিছু খায় কি না কিছু খাইটাই কি না হুজুর খায় কি খায় কে রাত্রে ঘরে থাকে না সকালে আসে কোনোদিন আমারে কি লাই কোনোদিন আমারে পিটায় চোখ দুটা জবা ফুলের মতো লাল ওর শরীরটা কাঁপে কথা বলা যায় না বউ তিনটা গেছে আপনি আবার বিয়া করাইতে চান তার তো আমির হামজা শেষ তার তো পাওয়ার যা ছিল সব নেশায় সব নেশায় শেষ আমার যুবক ভাইয়েরা তোমার বউ তোমাকে এইভাবে ঝাড়ু পেটা করে স্যান্ডেল দিয়ে পিটায় বের হয়ে যাবে এরকম অনেক ঘটনা আছে যেসব যুবকেরা নেশা করে 
গজারুয়া ও করিয়া তোর কোয়ালো মুতি রে যাই 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 মাফ করবে নোয়াখালীতে একটা কথা বললাম যাই তো যাই আরো গালি দিতে দিতে যাই ঠিক কি না বলেন তাহলে ক্ষতি করলেন নিজের জীবনের যৌবনের পরিবেশের দুনিয়াও শেষ আখেরা দোদা আছে খাসারা দুনিয়া ও লাখেরা যা লেখা হুয়াল খুসরানু এর চেয়ে বড় লস্কান আর কিছু হতে পারে না সুতরাং কোনো রকমের নেশা করা যাবে না আবার কিছু যুবক ভাই সিলেটে বেশি দেখছি শাহজালাল শাহ পরাণের দেশ চুল একর এখান দিয়া মনে হয় বেলের দিয়া কামাইছে পুরা এখানের দা ঠিক আছে এখানের দা তো ওই মাফলের ইন্তেজাম করেছে সেখানে দেখি যে এরকম কয়েকটা আপনাদের এলাকা হয়তো নাই তাই ভাই তোমার চুলটা এটা কি খুঁজুর এটা মেসি এটা মেসি ওরটা আবার এখান দিয়ে কেটে এখান দিয়ে আবার চুল বাঁচে একে ভাই রে তোরটা কি কয় রোনাল্ডো মান তাসাব বাহাবে কও মিন ফাহুয়া মিন হোম রোনাল্ডোর মতো চুল যারা যারা কেটেছে আল্লাহর কসম হাসের মাঠে রোনাল্ডোর পিছনে উঠতে হবে মেসির ডিজাইনে যে চুল কেটেছে আল্লাহর কসম হাসের ময়দানে মেসির সাথে উঠতে হবে আপনারা কি রোনাল্ডোর পিছনে উঠতে চান যুবক ভাইয়েরা মেসির পিছনে উঠতে চান ফেরাউনের পিছনে ফেরাউনের অনুসারীরা উঠবে কারুনের পিছনে কারুনের অনুসারীরা উঠবে ঠিক কি না বলেন কারুনে কত বাড়াবাড়ি মূসার লগে করল কত রকমের কিছু করল শেষ চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে মূসাকে হত্যা করবে মূসার উপরে জেনার তো মত এনেছে এক সেই যুগের সবচেয়ে বড় মমতাজ আজিব দেশ আজিব কান্ট্রি আমেরিকা ব্রিটেনের মতো দেশে ফ্রান্স জার্মানির মতো দেশে যারা সংসদের সদস্য সংসদ চালায় তাদের মধ্যে শতকরা আটানব্বই নিরানব্বই জন হইল রাজনীতিবিদ আইনবিদ আইন বিশারদ আর আমাদের দেশে সংসদে আইন বিশারদ কজন আছে আশিভাগ ব্যবসায়ী আশিভাগ ব্যবসায়ী এরপরে যারা আছে নায়িকা আছে গায়িকা আছে নায়িকা আছে গায়িকা আছে ঠিক কি না বলেন খেলোয়াড় আছে তো সংসদ তো নাই রইল একটা পাগলা গারত পাগলা গারত ঠিক কি না বলেন আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়তের তৌফিক দান করুন আপনি যেই দলই করেন দেশটা শেষ হয়ে যাক এটা কি আপনি চান যেই দলই আপনি করেন যার যার পছন্দ মতো দল করার অধিকার সবাই আছে আপনি আওয়ামী লীগ করেন আপনার অধিকার আছে বিএনপি করেন আপনার অধিকার আছে আপনি হেফাজত করেন আপনার অধিকার আছে জামাত করেন আপনার অধিকার আছে করেন কোনো অসুবিধা নাই দল বেশি থাকলে চমক বেশি চমক বেশি কিন্তু যে যেই দলই করেন এই দেশটা আমাদের সবাইয়ের এই দেশটা আওয়ামী লীগেরও বিএনপিরও জামাতেরও হেফাজতেরও ঠিক কি না বলেন ভালো হইলে সবাই ভালোর ভাগ পাবো মন্দ হলে সবাই মন্দের ভোগান্তি পোহাবো ঠিক কি না বলেন সুতরাং দেশের অস্তিত্ব সার্বভৌমত্ব বারমার মতো একটা দেশ প্রায় তিন মাস হয়ে গেল কিভাবে আমাদেরকে ডিস্টার্ব করে সেগুলো আমার আলোচনা নয় প্রধানমন্ত্রী কথা বলেছেন সেনাবাহিনী প্রধান কথা বলেছেন তো বর্মা আসলে এখন পর্যন্ত সেনে নাই সেনে নাই নবীর ফয়েজ বরকত আমাদের ভিতরে আছে ইব্রাহিম নবীর রক্ত আছে শের খোদা আলীর রক্ত আছে জাতিসাপের লেস দিয়ে বারমার লেস চুলকায় কান চুলকায় জাতিসাপের লেস দিয়া বেশি বাড়াবাড়ি করলে ইনশাল্লাহ আর এখানে আমরা দখল করব যেখান থেকে সাড়ে বারো সাড়ে বারো লাখ রোহিঙ্গাদেরকে আমাদের কাঁধের উপরে চালাই দিয়েছে পাঁচ বছর হয়ে গেছে সংখ্যায় কমে না আরো বাড়ে যত রকমের যতবার তাদেরকে ফেরত দেওয়ার জন্যে 
জাতিসংঘে কথা উঠেছে ততবার আমাদের জানের বন্ধু প্রাণের বন্ধু সেই বন্ধুরা আমাদেরকে সমর্থন করে নাই আর বারমার সাথে আমাদের একটা যুদ্ধ যুদ্ধ অবস্থা চলছে এখন লাগে 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 ঠিক কি না বলেন আমাদের প্রাণের বন্ধু জানের বন্ধু বারমাকে সমর্থন করে আমাদেরকে করে না কার জন্য নিজেরা সব কিছু উজ্জ্বল করে দিলাম যা চাইছে সব দিছি দিয়া কি পাইলাম কিন্তু আপনাদেরকে এখন সমর্থন সবচেয়ে বেশি করেছে কাছের মানুষ যে ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া সৌদি আরব কুয়েত কাতার ইরান ছাড়া পাকিস্তান এই বেল্টের উজবেকিস্তান কাজাকিস্তান তুর্কমেনিস্তান যে দেশগুলো এখন বলছে আমরা আসি বাংলাদেশ যদি বারমা আক্রমণ করে আমরা সবাই আসি এরা সবাই কিন্তু মুসলমান সবগুলো দেশ মুসলমান তবে আন্তর্জাতিক দুনিয়া বেঁচে থাকতে হইলে আপনি যখন কোনো একটা জিনিস কিনবেন বা বেচবেন তখন আপনি কাস্টমার বলে কথা কে কোন ধর্মের এটা বিচার করবেন না এটাই তো বাস্তব এটাই তো শাসত ঠিক কি না বলেন এটা আমার আলোচনা নয় এবার শেষ কথায় আসি বলছিলাম কম্পিউটার কোরআনের কাছে সারেন্ডার করেছে সুরা সংখ্যা উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় লাহ মাহফুজে যেইভাবে আছে আপনার ঘরে সেইভাবে আছে একটা নক্তা বেশ কম নাই প্রথম আয়াত বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম শুরু কি কবিন এটা আবার কোরআনের লোকে এটা তো বিসমিল্লাহ না বিসমিল্লাহ না এটা কোরআনের একটা আয়াত আল্লাহ এটার উপরে লাগাইছে হিডিং হিসাবে সুরাকে চিহ্নিত করার জন্য পরম্পরা বুঝার জন্য সুরায় নমল মাঝখানে বলা আছে ইন্নাহু মিন সোলায় মানা ও ইন্নাহু বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম তাহলে বিসমিল্লাহ শুধু বিসমিল্লাহ না কোরআনে একটা সেটা হলো প্রথম আয়াত প্রথম আয়াত বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম আর কোরআনের শেষ আয়াত কি মিনাল জিন্নাতে প্রথম আয়াতের প্রথম অক্ষর কি বা শেষ আয়াতের শেষ অক্ষর এই দুটা লাগান বাস অর্থ কি যথেষ্ট কাফি এনাফ অনেক সেরে গেছে আর দরকার নেই তিবিয়ানা লেকুর লেসাই এই কোরআনের জীবনে এমন কোথাও না কোনো কথা নাই যেগুলো আল্লাহ বলেন নাই তিবিয়ানা লেকুর লেসাই মা ফাররাত না ফিল কিতাবে মিনসাই এই কোরআন এমন কোরআন কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের দরকার যেখানে যেভাবে যা দরকার কোরআনে আল্লাহ সব বলে দিয়েছেন যেভাবে নাজিল হয়েছে সেইভাবে বোধ হয় নাই আজকের কম্পিউটার বিজ্ঞান প্রথম আয়াত বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম এখানে আরবি অক্ষর উনিশটা ঘরে গিয়ে একটু গুলে দেখবেন উনিশটা কোরআনের মাঝখানে এক জায়গায় আল্লাহ বলেছেন ও আলাই হাতে সাতা আসার তদুপরি উনিশ সর্বোপরি উনিশ এখন দেখা গেছে কোরআনে সুরা সংখ্যা সুরা সংখ্যা উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় আয়াত সংখ্যা উনিশ দিয়ে ভাস করলে মিলে যায় প্রথম ওহি উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় বিসমিল্লা থেকে অন্যাস পর্যন্ত আলিফ যত হাজার বার আছে আলিফের যোগ ফল উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় বা যত হাজার বার আছে বার যোগ ফল উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় ইয়া পর্যন্ত পুরা কোরআনের এই অক্ষর সংখ্যার যোগ ফল উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় এখন কেউ যদি আলিফ একটা বাড়ায় উনিশ দিয়ে ভাগ করলে কে যদি বা একটা কমায় কম্পিউটার রেড সিগনাল দেবে দিস ইজ রং 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 দেড় হাজার বছর আগে একজন উম্মি নবী কোরআন আল্লাহ বলছে নবী উল উম্মি অক্ষর জ্ঞানহীন অক্ষর জ্ঞানহীন লিখতেও জানতেন না পড়তেও জানতেন না এই যুগেরও কিছু নাস্তিক ওই জাহেলিয়াতে নাস্তিকের মতো মোহাম্মদের কোরআন নিজে বানাইছে নিজের রচিত তাওরা জবর ইঞ্জিল এগুলো থেকে মোহাম্মদ গোপনে সংগ্রহ করে করে কোরআন হিসাবে আর ওই ভাষা হাজির করেছে বে হুজুর কি তারা তেল করতে জানতেন ইঞ্জিল জবুর হুজুর তো মোটে পড়তেই জানতেন না লিখতে বোধ হয় জানতেন 
আরে দেখেন ইন্না উম্মাতুল উম্মিয়াতুল লা নালামু ওলা নাহসব আমরা মূর্খ জাতি আমার উম্মতকে আমাকে একদল মানুষ মূর্খ মনে করে তো এই আমি সাদা মাটা ভাবে বুঝাই আর শাহরু হা কাজা ও হা কাজা ও হা কাজা আর ওই মাসের গোড়াগুড়ি হিসাব এই 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 কত কত তিরিশ সুম্মা আবার কোনো কোনো আর ওই মাস হা কাজা ও হা কাজা ও হা কাজা দেখছেন কারবার হাতে কলমে কিভাবে উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন সুতরাং তাওরা এটার কোনো হাবেজ আছে আজকে আছে দুনিয়াতে একজন তাওরাতই তো কত রকম কত যুগের একটা লোক একটার মিল নাই জবুর ইঞ্জিল মিল নাই বেদ গীতা উপনিষদ মিল নাই কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকা থেকে একজন কোরআন শরীফ আনেন এনে এইটার লগে মিলান বোধহয় দুইটা দুই রকম যে জবর কম বেশ আছে সৌদি আরব মধ্যপ্রাচ্য থেকে আনেন মিলবে কি না এক রাশিয়ার শেষ প্রান্ত থেকে আনেন মিলবে কি না একমাত্র কোরআন এরপরে আসেন ও আতাই না দাউদা জাবুরা দাউদ নবীর কাছে আমি জাবুর কিতাব নাজিল করেছি কে বলে জাবুর কিতাবের ভাষা ছিল সুরিয়ানি সুরিয়ানি সেই ভাষাটা আজকে দুনিয়াতে নাই হারিয়ে গেছে তাওরাতের ভাষা ছিল এবরানি সেটাও আজকে দুনিয়াতে নাই হারিয়ে গেছে জাবুরের ভাষা ছিল ইউনানি সেটাও আজকে দুনিয়াতে নাই হারিয়ে গেছে ডিড ল্যাঙ্গুয়েজ মৃত ভাষা কিন্তু কোরআন আরবিতে আল্লাহ নাজিল করেছেন ওয়াইসির সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার উনিশ বর্তমান পৃথিবীতে চার কোটি চৌত্রিশ লক্ষ আন্তর্জাতিক মানের হাফেজে কোরআন জীবিত আছে চার কোটি চৌত্রিশ লক্ষ আন্তর্জাতিক মানের হাফেজে কোরআন জীবিত আছে ভাই তাওরাতের হাফেজ কয়জন আছে জবুরের আরে সেই যুগেই ছিল না দাউদ আলাহ সালাম উম্মতের মধ্যে একজন বোধ হাফেজ আছিল মুসা আলাহ সালামের সঙ্গীতের মধ্যে একজন বোধে তাওরাতের হাফেজ ছিল ঈশা আলাহ সালামের সঙ্গীতের মধ্যে শেষমেশ বারো জন পাওয়া গেছে সব ভাগছে হাওয়ার ইন হাওয়ার ইন কত বড় ইতিহাস সেখানে বোধে একজন হাফেজ সাবা ছিল বিদায় হজের দিন আরাফাত ময়দানে জাবারের রহমতের সামনে সাহাবিরা ছিলেন নবী জাবালের রহমতের উপরে দাঁড়িয়ে জীবনের সর্বশেষ খোদবা খোদবা নবীর ভাষণ ছিল বয়স্ত বে যাওয়া মিল কাদেম আমার কথা কম কিন্তু অর্থ অনেক বেশি আমাকে এইভাবে পাঠানো হয়েছে নবী বক্তৃতা দিতেন দুই মিনিট তিন মিনিট ছয় মিনিট এর বেশি না দুই মিনিট তিন মিনিট ছয় মিনিট শুধু আরাফাতের দিন আল্লাহ নবী সাতাশ মিনিট বক্তৃতা দিয়েছেন সাতাশ মিনিট নবীর জীবনের সবচেয়ে লম্বা ভাষণ আর এই আরাফাতের এই ভাষণ এটাকে আজকে জাতিসংঘ এর আগে লিগ অব নেশন থেকে শুরু করে যুগে যুগে সবাই বলে মানবাধিকারের সবচেয়ে বড় মহাসন মানুষের অধিকারের এর চেয়ে বড় কোনো নেতা আজ পর্যন্ত বলতে দিতে সেখানে সাহাবার সংখ্যা ছিলেন কত মোসনাদে আহমদ মোসনাদে আহমদ সেখানে ইমাম আহমদ রহমাহুল্লাহ আলাই লিখেছেন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার এক লক্ষ চব্বিশ হাজার হাফেজ এমাদ উদ্দিন এবনে কাশির রহমতুল্লাহ আলাই তিনি লিখেছেন সেখানে সাহাবাই কালামের সংখ্যা আল বেদায়া অন্যহায়া এটা যে তিনি লিখেছেন সাহাবার সংখ্যা ছিল এক লাখ চব্বিশ হাজার এই দুটা মিলে গেছে বালা জুরির বর্ণনা অনুযায়ী সেই দিন সেখানে সাহাবা ছিলেন এক লাখ চল্লিশ হাজার তখন তো প্রায় পুরা কোরআনই নাজিল শেষ বিদায় হজ্জের দিন সকল মুফাসিরিন মোয়ার রেখিন একমত কোরআন যেই পর্যন্ত নাজিল হয়েছিল বিদায় হজ্জের দিন এনারা যারা এখানে নবীর সামনে ভাষণ শুনেছেন তারা সবাই হাফেজে কোরআন ছিল সবচেয়ে মুখস্ত করা সহজ আলহামদুলিল্লাহ কয় বছর বয়সে মুখস্ত করছেন চার পাঁচ বছর বয়সে এখন বোধ মনে নাই বলা লাগবে মনে আছে 
আচ্ছা কোরমা পোলাও বিরিয়ানি হ্যাঁ ফিস রোস রেজালা কাবাব খানা যতই ভালো হোক একাদারে কয়েকদিন যদি এই ভালো খানাগুলা খান তাহলে মনে করিব না ঠিক না রুচি বিগলায় যাবে কিন্তু চার বছর বয়সে সুরাই ভাতে মুখস্থ করেছেন এখন আপনার বয়স আশি বছর আর এই আশি বছর বয়সে দৈনিক নামাজ যারা পড়েন তারা সুরাই ভাতে হা কয়বার পড়েন কয়বার কি কয় ফরজে লাগে ওয়াজিবে লাগে না বেতেরে শূন্যতে চাষতে আগুয়াবিনে তাহার যুদ্ধে তাইলে এরা তো একদিনের মধ্যে কত শত শতবার পড়ে তাহলে আশি বছরে কয়বার পড়ছেন কোনো কম্পিউটারে আপনি হিসাব ক্যালকুলেটরে হিসাব আপনি করতে পারবেন না ঠিক কিনা বলেন আচ্ছা পড়তে 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 কার মন্ত্রীটা হইয়া গেছে আর পড়তে ইচ্ছা করে না একজন থাকলে আর দেখান কি যে যত বেশি পড়ে তার কাছে তত বেশি মিষ্টি বাড়ে যে যত বেশি পড়ে তার পড়ার আগ্রহ তত কমে না বাড়ে জোরে কম জোরে কম তাইলে বুঝা গেল এখন এইটার বেইল আছে এখন এইটার বেইল আছে আর কোনটার বেইল নাই বেইল শেষ এখন নমরুদের মতো চিল্লায় সকালে পিটানো শুরু করেছে প্রথমে কয় টিপ টিপ আল্লাহ ল্যাংড়া রে সে কিন্তু নাকে রেখে দিয়ে ঢুকছে আল্লাহ ঢুকেছে এখন যখন টিপ দেয় আল্লাহ ল্যাংড়া রে কয় এবার ফার্স্ট গিয়ারে মার ফার্স্ট গিয়ার এখন ফার্স্ট গিয়ারে যখন সে মগজের উপরে লাগাইছে এবার টিপা টিপিতে হয় না এইবার কয় তোদেরকে ক্যান্টনমেন্টে রেখে এত গোটা গোটা মুরগি খাওয়াইলাম তোদের আত জোর কোথায় তোদের টিপে হয় না ঘুষি মার ঘুষি মার ছে ডিপ ডিপ ঘুষি মার যখন এইভাবে ঘুষি শুরু করেছে মাথার মগজ বোটা থেকে ছুটে রক্তের সাথে মিশে ঘুষি দেয় নাক দিয়ে বাইর হয় ঘুষি দেয় কান দিয়ে বাইর হয় ঘুষি দেয় মুখ দিয়ে বাইর হয় পসা ডাবের মতো ঘুষি দেয় মগজ আর রক্ত এক করতে বাইর হয় আসরে রক্ত হইয়া গেছে সকালে ঘুষি শুরু করছে কয় তোদের হাতে জোরে গেছে আমি সোজা হয়ে বসি তোরা দৌড় দিয়ে এসে পায়ের গোড়ালি দিয়ে লাথি মার মুরু আর লাথি গোড়ালি দিয়ে লাথি মার আল্লাহ এইবার ল্যাংড়া রেখে সেকেন্ড গিয়ারে যা মশা যখন দুই নম্বর শুই সেকেন্ড গিয়ার চালাইয়া দিল এবার লাথিও সারে না ব্যথা এত বাড়ছে নম্রু দেখে তোদেরকে এত বেতন দিয়ে এত খানা খাওয়াই তোদের পাও কি অবশ্যই হয়ে গেছে নাকি কখন হুজুর দেখেন পাও আপনাকে লাইতেতে লাইতেতে এখন আর বল নাই আতেও বল নাই কেউ শক্ত কিছু নাই কে যে সেনাবাহিনী মশার আক্রমণে ধ্বংস হওয়ার আগে কিছু বুট জুতা ফেলে গেছে কিছু ভাঙ্গা বন্দুকের বাট গ্রুপ হ্যাঁ এটা ফেলে গেছে খোদা আমাদের হাতে আর কুলায় না ঠ্যাঙ্গেও কুলায় না কিলাইতে কিলাইতে আপনারে লাচ্ছাইতে লাচ্ছাইতে সব বেতাল হয়ে গেছে কেউ মাঠে যা যেটা শক্ত সেটা আমি বন্দুকের গাদা যেটা শাল কাঠের ওজনই সেটা আমি জুতা যেগুলো সেনাবাহিনী ফেলে গেছে যে জুতাটা সবচেয়ে ভারী সবচেয়ে ওজনই যে জুতাটার তলার মধ্যে বুট পিন পিতুর পিন মারা আছে সেটা আমি এনে এখান থেকেও দ্রিম এইদিক থেকেও দ্রিম এইভাবে মারতে মারতে তার মাথা রুডির মতো পাতলা হয়ে গেছে হালায় মরে না সকালে শুরু করেছে পিড়া পিডি বলে কি তারপরে লাতি তারপরে ঘুষি তারপরে কাঠের বাড়ি জুতার বাড়ি মাথায় রুটির মতো চ্যাপটা হইয়া গেছে মগজ টগজ মাথার খুনি সব ভর্তা হইয়া রুটির মতো হয়ে গেছে হালা মরে না কেন আল্লাহকে মরবে মরবে এখনো কিছু রস বাকি আছে এইটা বাইর করে লই নমরুদ উপরের দিকে তিন মাসছে ইব্রাহিমের খোদাকে মারার জন্যে আল্লাহ তীর যখন সাহা করে উপরের দিকে গেছে আল্লাহ জিব্রাহিম যখন তাহা তাই চাও এই ভাবিয়া জিব্রাহিল বেটা বড় আশা করে আসছে আমাকে মারার জন্যে তার তীরের ফলা থেকে মাঝখান পর্যন্ত এক বিগত টাটকা রক্ত মেখে দাও জিব্রাহকে রক্ত মেখে দিলে কি হবে রক্ত মেখে দিলে বেচারের ইমানটা আরো পোক্ত হবে যে আমি খোদা মারা গেছি এখন দেশে বাড়ি থেকে কি করে বাকিটা করুক আমি কারো গা আসা নষ্ট করি না এইবার তীর যখন সা করে মেরেছে 
কিছুক্ষণ বাড়ি তেল ফিরে আসছে এর দূর টকটকে রক্ত এই ব্যাপার আর মারার দরকার নাই ইব্রাহিমের খোদা অপারেশন সাকসেসফুল মারা গেছে ব্যাবিলনে এসে কেন নাস্তিক ইব্রাহিম রে বলা ইব্রাহিমকে বাঁধা অবস্থায় নিয়ে আসে ওই লোকে দেখ তোর উপর আলা তোর খোদারে কিভাবে শেষ করে আসি দেখছি ডুকছে কদ্দুর নোয়াখেলদার ওকে হাত দাইছে কদ্দুর দেখ ইব্রাহিম কে রাবুল আলমিন এই বেইমানটার সাথে আমি এমনি পেরে উঠি না তুমি আবার ডকুমেন্ট দিয়া দিলা তুমি ডকুমেন্ট দিয়া দিলা পাঁচ রক্ত নামাজ আমরা ঠিক মতো পড়ব আসলে দিন নবীজিতে সাফায়াত করবেন সাফায়াতে কোবরা নবীজির পরে সবচেয়ে বড় সাফায়াতকারী হবে এই কোরআন কোরআন পড়তে চান বুঝতে চান পড়াতে চান কোরআন শিখার আমাদের দেশে অনেক লাইন আছে কমই লাইন আছে আলিয়া লাইন আছে যেইটা যেই লাইনের হোক সবগুলার গোড়া কিন্তু এক ঠিক কি না বলেন কোনো কোনো জায়গায় আলিয়া হুজুর আর কবি হুজুর সাফার বেজি একজন আরেকজনকে দেখতে পারে না হয়তো আপনাদের এলাকায় নাই কোনো কোনো এলাকা আমি দেখছি আপনাদেরকে বুঝতে হবে কমই হোক আলিয়া হোক শিখে তো কোরআন শিখে তো কোরআন একই গাছের একই বোটা দুইটা ফল একটা কমই আর একটা আলিয়া এই দোনোটা ফল আমাদের জন্য ফল প্রসু ঠিক কি না বলেন সুতরাং কোনো জামাত নাই হেফাজত নাই সর্ম নাই নাই এইটা নাই ওইটা নাই কোরআনপন্থী ইসলামপন্থী আমরা সব এক কাতারে চলে আসি একত্র হয়ে যায় বুনিয়ান মারসুস সামনে ঈশান ঘোর বিপদের কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে আল্লাহর কসম এখনো যদি আপনারা বুঝতে না পারেন হয়তো এমন সময় আসবে যে সময় আর ফিরে আসার সুযোগটাও পাওয়া যাবে না সুতরাং ইসলামপন্থী আমরা সব এক আল্লাহ অবস্থার পরিবর্তন করে দিয়েছে আমাদের ছোটোকালে আমরা যখন মাদ্রাসায় পড়ি তখন ওই যে রেঞ্জ ইন্সপেক্টর আসতো রেঞ্জ ইন্সপেক্টর ডিআই ডিআই বুড়ারা বলতে পারবে ডিআই ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর তারা ভিজিটে আসতো মাদ্রাহাতে ছাত্র এত কম বা এত কম আসিল অন্য অন্য মাদ্রাহা থেকে ছাত্র এলে বেঞ্চে বসে দেখাইতে আমাকে ছাত্র এত বেশি আমাদের আমলে আমরা দেখছি আমরাও গেছি আর এক মাদ্রাসায় বাড়া গেছি ভাই বিনা পয়সায় বাড়া বুঝেন তো এই মাদ্রাসাটাও টিকি থাক আমি হুজুর অমুক মাদ্রাসা ভিজিটাই তোরা ওখানে যা আমরা গেছি আলহামদুলিল্লাহ আজকাল মাদ্রাসাগুলোতে ছাত্র ছাত্রী জায়গা দেওয়ার জায়গা নাই সব ভরপুর টৈটুম্বুর আর সরকারের লালিত বালিত আমি কোনো শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নই প্রাইমারি স্কুলগুলাতে ছাত্র নাই সব মাদ্রাসায় সেখানে জায়গা দেওয়া যায় না আল্লাহ বাতাস ঘুরেই দিছে আল্লাহ পারে না কি পারে না আর এই যে মাদ্রাসায় পড়ে বিশেষ করে আলিয়া না সাবে এরা সব পয়সা দিয়ে পড়ে কিন্তু কি পয়সা দিয়ে পড়ে আর প্রাইমারিতে যারা পড়ে তাদের পয়সা দেওয়া লাগে না তাদেরকে পয়সা দেয় তাদের পয়সা দিয়েও সেটা জমানো যায় না আর বিনা পয়সায় ইসলামের বাগান এগুলো জমে গেছে সুতরাং কম ইয়া দিয়া ফরকে নিস্ট ইসলামী জমহুর ইস্ট আমাদের একটাই স্লোগান ইরান বিপ্লবের মতো কেউ কমই কে আলিয়া কে সর্ম নেয় এগুলোর কোনো হিসাব নেই আমরা সব ইসলামের সৈনিক আমরা ইসলামের পক্ষে আমরা একদল আপনাদেরকে শেষ করার জন্য বাতিল সব একদল বাতিল সব এক সব শিয়ালের একরা আর আপনারা আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্যে বোধ এক হইতে পারেন না এখনো যদি আমরা না পারি সামনে কিন্তু এমন বিপদ এমন ঘোর কালো মেঘ তুফান আসতেছে এই তুফানকে রুখবার ক্ষমতা এই দেশের মুসলমানদের কোনো দিন হবে না আল্লাহ না করুক আল্লাহ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব রোজ কেয়ামত পর্যন্ত হেফাজত করুন আল্লাহ মনসুর ওয়াহাফিজ মুলকা বাংলাদেশ মিনাল ওবা অত তুফান অল কাহাত অল কুম্মাল অ দফাদে অ তাউন অ জলজলা অ ডেঙ্গু অ করুণা অ জমিয়ল বালিয়াত আমাদের 
আল্লাহ তোমার আজাব গজব দিয়ে আমাদেরকে কষ্ট দিও না আল্লাহ তোমার বলা মুসিবত দিয়ে আমাদেরকে কষ্ট দিও না আল্লাহ এই বাংলাদেশ মুসলমানের দেশ এল এত টুপি এত দাঁড়ি দুনিয়ার অন্য কোনো মুসলমান দেশেও পাওয়া যায় না এত মসজিদ দুনিয়ার অন্য কোনো মুসলমান দেশে নাই সেই ব্রিটিশ আমলে ঢাকাকে বলা হতো সিটি অফ মস্ক সিটি অফ মস্ক মসজিদের শহর এই দেশ বাংলাদেশ এই সোনার বাংলাদেশ এই দেশের মাটিতে আসলেই সোনা ফলে কিন্তু আমরা কাজে লাগাইতে পারি না সব কথা তো আর বলা যায় না কি কাজে লাগাতে ঠিক মতো পারি না এই পরিমাণ সম্পদ এখানে আছে যদি কাজে লাগাইতে পারি তাহলে আমরা ইন্দুদেরকে বিখ্যা দেব সারা জীবন কারো কাছে বিখ্যা চাওয়া লাগবে না এত উর্বর জমিন দুনিয়ার কোনো দেশে নাই দুনিয়ার এমন এমন দেশে প্রাচ্য পাশ্চাত্যে এমন এমন দেশেও আল্লাহ আমাকে নিছে যেই দেশে একটা পেঁপে গাছ নারিকেল গাছ লাগাবেন মাডিয়ে নাই মোটে সব পাহাড় পাথর কঙ্কর বিদেশ থেকে উড়ে জাহাজে মাডি আনে উড়া জাহাজে এরপর আবার সাগরের কোন নদী কোনখান থেকে মিঠা পানি এনে দেয় এখানে একটা সারা লাগায় কত মাদি কত লোক এটার পিছনে পানি ডালে এটারে তেল মাঝে মর্দন করে এখন গাছটা একটু বড় হওয়ার পরে কিন্তু কত মাদির বউ আদ্য মালির মা পেঁপে খাইছে পেঁপে খাইয়ে টাইয়া বিশি গুণকে খোসা সহ এইভাবে একত্র করে এইভাবে ফেলে দিয়েছে পেঁপে গাছ উঠে গেছে ফলের গাছ উঠে গেছে শস্যের গাছ উঠে গেছে অটো অটো এই সোনার মাটি সোনার জমিন আমাদের আছে আমরা গরিব নই আল্লাহ পাকে এই মাহাফেলকে কবুল করে নিন মাহাফেলের উদ্যোগী সহযোগী সহযোগী টাকারী হিতাকাঙ্ক্ষী শুভানুদ্দায়ী অংশগ্রহণকারী সবাইকে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও রব্বুল আলমিন মেহরবানি করে আমার যুবক তরুণ ভাইয়েরা তাদের খালেদেব দৌলিদের ইমান দান করো হজরত বেলালের ইমান দান করো সোহাইব রুমির ইমান দান করো ই আল্লাহ এই মাহাফেলের উসিলা এবং বারা কাতে এই জায়গাটা কিন্তু পানির উপরে ভাসে পানির উপর সে আমি পটুয়াখালী আমার আব্বু হুজুর তার প্রতিষ্ঠিত কালাইয়া পটুয়াখালী মাদ্রাহাতে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি থ্রি 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 এর আগে আবার ফাইভ পর্যন্ত প্রাইমারিতে পড়ছিলাম এর মাদ্রাহাত হাসতম দোহম নহম হাসতম থ্রিতে কোনো যানবাহন ছিল না কোনো কিচ্ছু ছিল না বওয়ানীগঞ্জ থেকে পাইকাররা গরু কিনতে যাইত সেই কালাইয়া বন্দরে গরু ওই নৌকার উপরে সইটা খুব মজবুত ছিল সইর উপরে আরেকটা দোতা লারি সইয়া তো নিশে গরু মাঝখানে সইয়ার উপরে আরেক সইয়ার নিশে এখানে প্যাসেঞ্জার আমি সেই গরুর নৌকায় কালাইয়া থেকে পটুয়াখালী সেখান থেকে বওয়ানীগঞ্জ এসে নেমেছি ববানীগঞ্জে নেমে হাঁটতে হাঁটতে জক্সিন গেছি জক্সিন কি আবার হাঁটতে হাঁটতে রামগঞ্জে আমার বাড়িতে গেছি ক্লাস থ্রিতে পড়ি আজকালকার পোলা বানান কিন্তু দূর হ্যাঁ মানাই কলি যাও নাই সবগুলো হাইব্রিড খাওয়া হাইব্রিড মানুষ হাইব্রিড ওদের গ্রোথ হাইব্রিড ঠিক কিনা বলেন কিন্তু আমরা ওই কষা পানির গড়ি ফোট করা এটাতে সাতবার আসারলেও মরে না ঠিক কি না বলুন যুবক ভাইয়েরা সময় বেশি নাই ইমাম মাহাদি আপনার ঘরের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছেন ঈশাল সালাম আপনার বাড়ির দরজায় এসে হাজির হয়ে গেছেন এই সময় ইসলামের জন্য নামবেন কাজ করবেন হালাহু আজর মেয়াতে শাহিদ নবী বলছেন তোমার আবল নামা আল্লাহ একশত শহীদের সোয়াব দান করবেন সময়টা এইটা সুতরাং আমরা সবাই ইসলামের পক্ষে কাজ করি কোরআনের পক্ষে কাজ করি কোরআনকে বোঝার চেষ্টা করি সলাদকে ঠিক মতো আদায় করি রাজি আছেন মাহফুল রুসিয়াল আবুল আলমিন এই যে বিশাল এলাকা যেটা ছিল নদী এখন সেটা আবার জনপদ এই দিকে বেড়েছে পশ্চিম দিক থেকে আবার ভাঙতেছে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে হেফাজত করো নোয়াখালীর দক্ষিণাংশ বিশাল এলাকা সুবর্ণচারী বিমানবন্দর হচ্ছে ক্যান্টনমেন্ট হচ্ছে নোয়াখালী আরও মেসিউড হচ্ছে আল্লাহ রহমতে আল্লাহ আমরা 
তোমার ইমানদার বান্দা আমাদের ভুল ত্রুটির জন্য আমাদেরকে শাস্তি দিও না গজব দিও না আমাদেরকে হালাক করিও না ধ্বংস করিও না ইমানের সাথে বাস করার তৌফিক দান করো কোরআনকে সঙ্গে নিয়ে নবীকে ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে আমরা যেন দুনিয়াতেও থাকতে পারি কবরেও যেতে পারি আল্লাহ সেই রহমত আমাদের জন্য মঞ্জুর করো আল কোরআন হুজ্জাতন লাকা আও আলাইকা এই কোরআন হাসরের কঠিন দিলে হয় তোমার পক্ষের উকিল হবে নয় তোমার বিপক্ষের উকিল হবে কোরআনকে সঙ্গে রাখবেন কোরআন আপনাকে না নিয়ে জান্নাতে যাবে না কোরআনকে সঙ্গে রাখতে চান চান দোয়া কিন্তু হয়ে গেছে বক্তৃতে শেষে দিয়া দোয়া কিন্তু তারপরে একটু হাত তুলি এক মিনিট সবাই আত্মায়তর কায়দায় বসুন আত্মায়তর কায়দায় জি আল্লাহ 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 সব মৃত ভাইদের জন্য বাপ মায়েদের জন্য দোয়া করুন নিজেদের সন্তান সন্ততি তাদেরকে আল্লাহ যেন বেলালের ইমান দেয় সাহবাই কেবল ইমান দান করে আপনারা চেষ্টা করলেও ইসলাম আসতেছে আপনারা বসে থাকলেও ইসলাম আসতেছে আপনারা বিরোধিতা করলেও ইসলাম আসতেছে নবীর ভবিষ্যৎবাণী ইসলাম আসতেছে এই জোয়ারের নৌকে বাদাম দিতে রাজি আছেন তো তাইলে আর কষ্ট হয় না দাঁড় টানন লাগে না জোয়ারেই নৌকা যাবে ইসলামের জোয়ার বিশ্বব্যাপী শুরু হয়েছে আল্লাহ রহমতে সেই জোয়ারের মধ্যে আপনারা শরিক হন আল্লাহমিন ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب اكفر الرحم وانت خير الراحمين يا الله تاكا ديه پوشا ديه ارتو ديه وبستي توئي شاو جو جيتا كوري اي ما فل کے جارا ساكسو سول كريتو کار جو كوري سي تازي شبائي کے دان حتر مالک بانيه داو اي ما فل شاتي امشي دار شمپرک تو جارا الله مهربانی کرے شبائی کی تمہیں قبول کرے نہیں شبائی کی ایمان دان کرے پرننگ اے اللہ حسن مہدان نبی جادو جنہیں شفایت کروین اے اللہ شئی کافر آمد نام گلا کے اے محفل روسی لے قبول کرے نہیں اے اللہ اے نتون جانا پاد اور دو شتب دیر کسی بیشی اے جگر آباد شلو نو دی اللہ تمہیں اے علاقہ کے حفاظت کرو اے علاقہ باشی کے حفاظت کرو تدہ چولار مجد برکت داؤ بولار مجد برکت داؤ چاش باشر مجد برکت داؤ کاس کرمہ مجد برکت داؤ اما در بھائی در مجد زیادہ چولے گے سے اللہ تدہ قبول گلے گے تمہیں جنات ہی شبہ قبول کرے لاؤ زیبانے